Jetzt gerade auf der Haar an, nach einer ziemlich schaukeligen Überfahrt von Huaine. Wetter war jetzt so, ja, ich sag mal eher medium. Wind war ein bisschen da, aber war eine eklige Welle die ganze Zeit. Wurden wir durchgeschaukt, schon lange nicht mehr, weil relativ wenig Wind halt. Und sind dementsprechend froh, dass wir jetzt endlich ankommen, den Anker gleich werfen können und dann ein bisschen was zum Beißen machen. Ich habe schon einen Kohldampf bis unter beide Arme. Aber ich bin ziemlich sicher, die Aussicht hier wird uns für einiges entschädigen. Sieht auch im Augenblick auf jeden Fall schon sehr viel versprechend aus. Hinten ist Bora, so nah am Urlaub und immer noch nicht da. Wir sind erst mal drei Wochen auf dem Weg nach Bora, nein, wir schaffen das. 
Jetzt wollten wir ins Stroh, jetzt sind nur noch vier Knoten im Stroh. Jo, das lassen wir dann so lange. Aber hier ist auch in Ordnung, ist oder? Viele Wochen im Wasser. Ja. Sehr gefrustet. Wir haben es immer noch nicht nach Bora geschafft. Mhm. Wir sind jetzt in Rayatea vom Impfzentrum. Wir können uns aber nicht so weiter impfen lassen. Wir sollen in zwei Tagen wiederkommen. Da ist es aber erst nach zweieinhalb Stunden Wartezeit. Jetzt warten wir noch mal ewig, bis wir unseren Impfpass wiederkriegen. Ich habe echt Hunger, weil Frühstücken wir heute auch noch nicht. Langsam mhm. näher. Kleiner Quengelfurt. Statt froh zu sein, dass du dich hier überhaupt impfen lassen kannst. Wir ja, hätten wir mal Snickers mitbringen sollen. Ja. Snickers hätten mir auf jeden Fall geholfen. Wir haben eine Cola mitgebracht. Planänderung sehen wir jetzt. Fast eine Stunde darauf. Was machst du denn? Ich mache allen Erwartungen zum Trotz, haben wir es doch geschafft. Wir haben uns reinsneaken können, wir kriegen heute die Impfung. Die zweite. Damit werden wir dann voll geimpft. Also voll sind wir sowieso meistens, aber dann werden wir auch geimpft. Jetzt sitzen wir hier noch und warten. Nina durfte auch schon aufs Klo. Hunger hat sie zwar immer noch wie ein Berber, aber die guckt schon mindestens nicht mehr ganz so zickig. Auch wenn sie mich alle fünf Minuten angrunzt und anknabbert. Ähm, ja, wir warten jetzt eben halt noch darauf, den Pixar zu kriegen und dann <lacht> endlich was zwischen die Kiemen zu kriegen. Das haben wir sogar ein Pflaster gekriegt. Boah, ich hab gar nichts gemerkt. Nee, die waren noch einmal zählen und sagt, gleich geht's los. Oh, ich bin fertig. Hüpp. Okay. Wir dürfen nur heute kein Alkohol trinken. Wie? Das ist natürlich für Segler überhaupt nichts. Das mal, das sind wir sicher gar nichts. Wir hätten, wir hätten dir den ja. Scheiß erzählt. Ja, steht überall auf den Impfseiten. Ach, erzähl nicht. Ernsthaft jetzt? Ja, den ganzen Tag nicht? Ja. Aber morgen bitte. Morgen ja. Ach, aber warum ist jetzt ja kein Alkohol, oder? Schlebo wird in Ordnung. Siehst du. Haben wir aber nicht. Ah. Pastis ist schon auch in Ordnung. Ja, ist ja auch ein bisschen für den Hals und so, ne? Wir haben tatsächlich diesmal keine einzige Frage gestellt bekommen. Zwei Idis aber noch gefragt worden. Fühlen Sie sich gut? Haben Sie Husten, Vorerkrankungen? Und jetzt denken die, okay, zwei Spritze, alles in Ordnung. Machen wir einfach, machen wir einfach. Na ja, also wenn dieses Video gesendet wird, wisst ihr, dann ist alles gut gelaufen. Ja, ein Eis haben wir jetzt immer noch nicht gekriegt, so irgendwas zu essen. Das hat jetzt alles viel zu lange gedauert. Wir lagen hier an der Boje von der Starterfirma, an der wir eigentlich nicht liegen dürfen. Und müssen jetzt noch umlegen. Es geht jetzt gerade schon langsam die Sonne um. Aber Mirko und Sophia waren mit dem Impfen ein bisschen schneller fertig als wir. Deswegen machen die beiden heute Pizza für uns, damit wir wenigstens nicht kommen. Das heißt, der Mario muss jetzt noch ungefähr zwei Stunden meine schlechte Laune ertragen, bis ich endlich was zu essen kriege. Das Bronze ist jetzt wieder Taha. Und das Rayatea. Impfen gewesen sind. Da ist der Sonnenuntergang und da sieht ein ganz kleinen Schatten aus Bora Bora. Was machst du am frühen Morgen? Frühstück vorbereiten, ein bisschen Bananen schnibbeln. 
war gerade im Supermarkt, ein paar Bananen geholt und ja, ein bisschen schnippeln, bei fürs Müsli. Wir wollen ja gleich rüber nach Bora machen. Du meinst, nachdem du es mir vier Wochen lang versprochen hast, nach Bora fahren, machen wir es heute? Wir fahren nach Bora, Bora. Oder nach Mopiti, wir werden sehen. <lacht> Dann bin ich wenigstens noch mal Bora ne? vorbeigefahren, wäre auch ein Kuh. Ja, wir natürlich nicht aus dem Supermarkt, aus dem Wald. Zeitung holen. Unser Einschieben. Ja. ja, aber das Gute daran, das heißt ja, wir haben auf jeden Fall schon mal unseren Ankerplatz verlassen. Das vor neun. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir heute in Bora ankommen, steigt gerade kurzfristig. Ich meine, da hinten kommt es gerade ganz leicht um die Ecke. Ich weiß, den man sehen kann. Das wird gestern schon mal kurz gezeigt. Also es existiert ja schon irgendwie. Weil wir es in vier Wochen nicht dahin geschafft haben. Das ist auch ja ordentlich, ne? Nur hat sich keiner beschwert. War das jetzt eine Aufforderung für negative Kommentare? Nee, du gehst mal wieder lieber ans Ruder. Der Autopilot macht das schon. Wenn du mich da unten mal lochen lässt in der Hitze, Videos schneiden, hat eh hier Spaß. So sieht's aus. Erste Partie habe ich schon gewonnen. Jetzt Revanche. Echo 7, Echo 5. Fährt Golf 1 nach Foxtrot 3. Ich hab dir immer noch einen Kaffee dazu. Roger. Geil. Ich den Kaffee noch dazu gemacht zum ja, Genießen. Perfekt, das ist lieb, danke schön. Geh mal wieder in meinen Kabuff arbeiten. Alles klar, viel Spaß. Zu fahren. Hier ist alles voll mit Charterbooten. Ähm, Amerikaner dürfen ja wieder einreisen und es gibt diese Bucket Lust. Das ist irgendwie so eine, ja, so eine Segelflottille und die ist jetzt genau an dem Ankerplatz, wo wir auch gerade sind. Das wird ja lustig. Ja, 